anne. Feriha, gel otur kızım. Otur, otur. Hani kitabını unutmuşsun ya, bak. Arkadaşının annesi hususi bize geldi. Benim çıkmam lazım. Hanımefendi, buralara kadar zahmet ettiniz. Sağ olun. Feria, çay demlenmiştir. Hadi kızım, hanfen diye bir çay koyu ver. İyi günler. İzninizle. İyi günler. Açırsak güle güle. Ya niye böyle oturup duruyor? Kalkıp ben diye çay versin ya. Verir Rıza, verir tamam hadi. Güle hadi. güle. Eyvallah. Güle güle. ...sana ait olan bir şey var. Evine bu yüzden geldim. ...kitap olmadığını ikimiz de biliyoruz. Konuşmak için zamana ihtiyacımız var sanırım. Artık oğlumu kandırmayacaksın. Buna izin vermeyeceğim. Hanımefendi. Biraz otursa lüzumu yok. Kızınızın yalanlarına ortak olduğunuzu anlayabilecek kadar kaldım evinizde. annesiniz. Kızınızın oğlumu kandırmasını nasıl oturup izlediniz? ...böyle ayakkabılarıyla giriyorlar. Anne söylesene ne yapıyordun? Dernekten bir arkadaşımı görmeye geldim. Sen ne yapıyorsun burada? Feri abi burada oturuyor. Ben de onu bıraktım arabayı görünce indim. Evet. Sen iyi değilsin. Bir şey mi oldu arkadaşınla aranla? Yo, iyiyim. Canı yaz okuldan almam lazım. Çok geç kaldım Emir. Tamam. Tamam. Bir dakika. Ee, merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Merhaba. 
tanıştırayım. Annem. Senem Hanım da Ferihan'ın annesi. Anne bir memnun olsaydın tanıştığına ya. Emir. Benim gerçekten gitmem gerekiyor. Hemen. Arkadaşının annesi adı neydi? Aysun Hanım. Hı. İyi ağırlayabildik mi Aysun Hanım'ı? Şey, okul kitaplarını alacağım da gelirim öğlene kadar. Son günlerde bu kızda bir tuhaflık var. Koskoca hanımefendi tenezzül edip... Kızımızın kitabını ayağımıza kadar getiriyor. Kızımız bir çay olsun verdi. Sen gittikten sonra verdiniz ha. Bir hoş geldiniz bile demedi. Biz böyle mi yetiştirdik kızımızı ha? Hanımefendi buralara kadar tenezzül etmiş. Mahcup olduk. Hanımefendi tenezzül etmişmiş, mahcup almışmışız. Neyin olacağız? Ya elimize ne geldiyse yaptık. Ne olacak yani? O da insan, biz de insanız. Ne olmuş? Siz analı kızlı bir tuhaf oldunuz ha. Bir tuhaf oldunuz. Feriha ne oldu? Bu, bugün evde kalmam lazım sadece. Sen iyi misin? İyiyim merak etme. Hah, 
Buradasın. Seninle konuşmak istediğim bir konu var. Yeni bir his açmayı düşünüyorum. Dün bir toplantı yaptık. Şu Ortaköy'deki otel. Sonra konuşalım baba. Tabii ya. İş deyince hep sonra konuşalım. Seni ne ilgilendiriyor? Batmışız, çıkmışız, yeni his açmışız. Baba! Sonra konuşalım. Ne halim varsa gör ya. Kadir Kıymet bilmez herif. Yazdığın her bir satır okudum. Mektubunu ezberledim Feria. Bunu oğluma nasıl yaparsın? Bilemezdim. Birbirimizi bu kadar çok seveceğimizi... ...birbirimizin hayatını bu kadar gireceğimizi... ...yaşayacağımız hiçbir şey bilemezdim. Ama yaşadınız. Oğlum seninle koca bir yalanı yaşarken sen onunla hayatı yaşadın. Sen ne yaptığının farkında mısın? Oğlum neredeyse seninle evlenecekti. Ben onunla evlenemeyeceğimi biliyorum. Evet demedim. Ama hayır da demedim. Dün Emir beni annenle tanıştırdı. Bütün bu rezilliğin içinde ne işi var? Mecbur kaldı. Lütfen başka bir şey sormayın. Siz... Siz nasıl insanlar mısınız? Siz... Siz benim oğluma neler yapıyorsunuz? Hastalığımı bile önce seninle paylaştım. Sana güvenmiştim. Sana oğlumu emanet ettim Feria. Sen bizi nasıl kandırdın? Çok üzgünüm. Her şey için. Emre doğruları söyleyemediğim için çok üzgünüm. Söyleyeceksin. Oğluma her şeyi itiraf edeceksin. Onu kaybetmekten çok korkuyorum. Hep korktum. Yapamadım. Onu kaybedeceğimi biliyorum. Kaybetmek mi? Sen Emir'i hiç kazanmadın ki. Emir seni hiç tanımıyor ki. Kim olduğunu bile bilmiyor. İnandı. Yanındayken elini güvenle tuttuğu bir kıza aşık oldu. Sen o kız değilsin Feria. Ben sen oğlumu kaybettin. Sen Emir'i ona yalan söylediğin gün kaybettin. ...daha fazla kandırmana müsaade etmeyeceğim. Lütfen. Emir benden öğrenmedi. Lütfen. Ne zaman? Ben... ...ilk yalandan son yalana kadar kendimle savaştım Aysun'a. Şimdi Emir'e her şeyi söylediğim zaman onunla bizim için savaşacağım. Size tek bir şey için yalvarıyorum. Savaşmama izin verin. Bana sadece birkaç gün verin. Emir'in doğum gününü de geçirelim diyorsun. Sadece birkaç gün Feria. 
Ona her şeyi anlatacaksın. Beni bunları Emir'e anlatmaya mecbur bırakma. Şey elimde değil zaten. İstesem de korksam da susamam. Artık yolun sonundayım. İyiyim mi? İyiyim ben. İyiyim. Ay, Hadi yatan içeyim. Gelmedi. Mehmet yok, değil mi? Gelmedi Rıza. Gelmedi. Sen yat. Benim uykum yok. Benim çok. Seher, yapma böyle. Geberiyorum ben. Sana bir şey olmaz Mehmet. Senin arkanda kapı gibi ailem var. İki gün ağlarsın, üçüncü gün unutursun. Unutamam ki. Böyle bir şey ilk kez başıma geliyor. Bir şey olmaz Mehmet. Öyle aşkın meşkin pek bir önemi yok. Hem erkek değil misin? Üç kere de olur, beş kere de. Aman seni avutur. Şöyle sana uygun bir kız bulur. Oh! Onun içi rahat olsun, senin de kafan. Bitti mi yani? Takmayacak mısın yüzü? Ya niye takayım ben o yüzüğü? Sen ananın korkusundan tak çıkar tak çıkar yalama yaptın bizi. Şimdi bir önemi varmış gibi konuşma tamam mı? Hadi canım sana iyi günler. Tekneye gitmek istediğinden emin misin? Neden? Neden? Çünkü sana bir şey olmuş. Sen yanımdayken bana hiçbir şey olmaz. O zaman gerçekten yanında olmama izin ver. Anlat bana. Konuş. Neyin var? 
Ailen mi? Annen ve babam mı? Feri abi, benimle konuşamayacağın hiçbir şey yok. Konuşacağız Emir. Anlatacağım. Ama şimdi değil. Hazır olduğunda. Hazır olamayacağım. Sadece mecbur olacağım. İkinci kez görüşmeye gelmene gerek yoktu. Anladık anne. Bu kaçıncı baskı? Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz nasılsınız? Aslında sizinle yalnız konuşmayı tercih ederdim. Tülin Hanım, sizin durumunuzda kızınızın da aramızda olması daha doğru. Ama kızım bu çirkin olaya tanık olarak yeterince yara aldı zaten. Ve ben daha da yıpranmasına izin vermeyeceğim. Ben çocuk değilim anne. Durumunuza bir bakalım. Eşinizin talepleri hakkında bilginiz var mı? <gülüyor> ne talebi? Ben ondan bir kuruş istemezken o benden ne talep edebilir ki? Sahip olduğunuz her şeyin yarısı. Ne kadar kalacaksın bekleyeyim mi? Yok bir iki saat buradayım. Açılacaksınız yani. Annenle mi babanla mı? Bir şey mi oldu? Neden her hafta tekneye geliyorsun? Nereden çıktı şimdi bu? Tekne babanın. Ama baban yok. Sürekli o herif orada. Sorumluluklarım var. Gelmek zorundayım. Niye hoşlanmıyorsun ondan? Bilmiyorum. Sadece hoşlanmıyorum. Hoşlanmak zorunda değilsin. Tekne, bu adam. Hiçbirinin bir önemi yok. Anlayacaksın. Öyle değil. Seninle ilgili olan her şeyin benim için bir önemi var. Günaydın. Günaydın. Saat kaç? 11'e geliyor. Of. Bugün erken kalkmam gerekiyordu. Hilse gidip Emir'in doğum gününü planlamam lazım. <gülüyor> Niye lazım? Çünkü hepimizin doğum günü ben planlıyorum ondan. Sence bu sene bir değişiklik yok mu? Benim için hiçbir şey değişmedi Koray. Alışkanlıklarıma bağlıyımdır bilirsin. İyi işte. Bu da alışkanlıklarından kurtulman için iyi bir fırsat olsun. Belki Feriha'nın da Emir'in doğum günü için özel planları vardır. Aa, lütfen. Gelemeyeceğini bildiğim halde yurt dışı partisi düzenlemedim. Ona sevinsin. Neyse, ben üstünü değiştirip çıkacağım. Hı hı.
Sensiz boğazımdan geçmedi. Ya içim almaz. Karnım tok zaten. İyi. Ben de yemem o zaman. Sen bu yüzü taksan da takmasan da ben bir ömür boyu takacağım. Nasıl inanayım sana Mehmet? Nereden bileyim eve gidince çıkarmayacağını? Ya yemin ederim. Parmağımı keserler anca öyle çıkar. Sana karşı haksızlık etmişim Seher Hanım. Bir özür borcum var. Ama nereden bilecektim ki parmağındaki yüzüğün aynısının oğlumda olduğunu? Size hayırlı olsun demeyeceğim. Çünkü bu işin hayırlı olmayacağını biliyorum. Anne. Bir konuşsaydık. Konuşacak bir şey yok Mehmet. Allah seni daha fazla utandırmasın oğlum. Feriha, iyi misin? Siz hiç sahip olduklarınızdan utandınız mı? Başkası olmak istediniz mi hiç? Herkes ister. Daha zengin olmak, daha akıllı olmak, daha güzel, daha şanslı olmak. Ben sadece istemedim. Başka biri oldu. Siz hiç başka biri olurken kendinizi kaybettiniz mi? Siz beni anlayamazsınız Yavak Bey. Ben bile anlamıyorum kimim, neredeyim, ne yapıyorum. Siz beni hiç anlayamazsınız. Hepimizin başka kimsenin anlamayacağına inandığımız hikayeleri vardır. İçinde büyüdüğümüz hikayeler. Düşerken, kalkarken... Yaralanırken, yeni yaralar açmak için diğerlerini sararken. Aslında hepimiz sadece kendi hikayelerimizi yazıyoruz. Bir yerlerde okumuştum. Her hikaye bir savaş hikayesidir diye. Herkes kendi yarattığı düşmanla hali savaşırmış. Ben asla baş edemeyeceğimi düşman yarattım. O zaman 
Bırak en büyük zaferin kendini yenmek olsun Feriha. Ben çoktan yenildim. İlk yalanımı söylediğimde. Gidipteyim. Burada hiç kimseye yer yok. Bana bile. Güzel. Daha fazla inecek yer yok yani. Bundan sonra ayağa kalkma zamanı Feriha. Ayağa kalkıp yukarı çıkma zamanı. Yani yasal olarak bütün bunlara hakkı var, öyle mi? 20 yıldır kazandığım ve sahip olduğum her şeyin yarısını alabilir benden, öyle mi? Yaptığı bütün bu iğrençliğe rağmen. Size anlatmaya çalıştığım şey de bu. Yasal olarak eşler evlendikten sonra gelirlerinin yarısı ile ilgili hak talep edebilirler. Bu sizin için de geçerli. Ama annem hiçbir şey istemiyor. O adamın hiçbir şeyini istemiyoruz. Eğer Kızınızın tanıklığını kullanabilirsek. Hayır kızımı kullanmayacağım. Anne. Lara. Hayır. İyi günler. Çok ateşliyiz. Ee doğum günü mü bilse? Feriha ile var mı özel bir planlar? Doğum günümü umurumda bile değil. Emir, Şişt, sakin ol şampiyon, sakin ol. Oh. İyi misin? Katlanamıyorum abi, anlıyor musun? Her gün o tekneye gitmesine, o herifin onu aptal yerine koymasına katlanamıyorum abi. Ya ben bilmiyorum. Feriha niye gidiyor ki her hafta öyle? Anlamıyorum. Yardım ediyorum falan diyor. Üstüne de gidemiyorum. Gitsem ne oluyor sana falan diyecek. Gerçeği söylemedikçe... ...o herif... ...annenin sevgilisi demedikçe... ...yok abi. Ne yapacaksın peki? Ne mi yapacağım? Feriha'ya söylemediğim her şeyi gideceğim o şeref size söyleyeceğim. Şişt, Emir! Emir! Gördüğün gibi ekibin enerjisi tavan yapıyor. Görmemek mümkün mü? Bu kadar genç bir ekip olmasına şaşırdım doğrusu. İş hayatında tutucu, gece hayatında marjinal olduğunu duymuştum. <gülüyor> Biraz sağlamcı olduğum doğru. Tutucu asla. Gençliğin enerjisine inanırım. İşte bu yüzden oğlumu yetiştiriyorum. Yeni mekanımızda oğlunu da görecek miyiz? Ee, bütün yazı annesiyle geçirdi. Şu sıralar biraz özel meselelerle ilgileniyor. Ama sezonu açtığımızda veli attığımız yerini bulur. Peki. Bizim çocuklar dekoratörle görüşecekti. Ben de gidip bakayım. Aslında buradayken sana menüyü tattırmak isterdim. Israrcıyım biliyorsun kendi aşçılarımız konusunda. Yarın sevgili ailenle birlikte bir tadım yapmanı rica edeceğim. Cansu'nun gelebileceğini pek sanmıyorum. Peki. Eşinle birlikte mutlaka bekliyorum. Görüşürüz. Beyefendi buraya park edemezsiniz. Al, ne yaparsan yap. Beyefendi. Zehra. Zehra. Zehra. Zehra. Ay, ay Rıza sen bir geldin ya duymamışsın. Ne dolup gitmişsin öyle? Ay ana, ay ay, ay çorba. 
Anam yaklaşacak da çorba. Ne oluyor ya? Kaptan, seninle konuşacaklarımız var. Önce şu ayakkabılarını bir çıkar. Tekneye zarar veriyorsun. Sen de bana zarar veriyorsun, Feriha'ya zarar veriyorsun. Ben bunu oturup izleyecek bir adam değilim, anlıyor musun? Ben. Ben Feriha'ya zarar veriyorum, öyle mi? Nasıl pislik bir herif olduğunu biliyorum. Sen bizi gördün. Buraya ne gördüğümü konuşmaya gelmedim. Feriha'nın annesinden uzak durdu, hep seni eğlendirecek değilim. Anlıyor musun? Biraz yavaş ol, genç. Genç çocuk, ne lan bunlar? Ben senin aile dostun muyum? Benle konuşurken adımı söyleyeceksin. Emir benim adım, Emir. Anladın mı? Emir. Sen benimle kavga etmeye mi geldin buraya? Feriha'nın üzülmemesi için ne gerekiyorsa yapmaya geldi. Ne gerekiyorsa. Bak, sana tek bir şeyin garantisini verebilirim. Burada gördüğün hiçbir şey ama hiçbir şey Feriha'yı üzemez. Tamam mı? Nasıl bir herifsin lan sen? Ne gördüğümü de biliyorsun. Belki sen de gördüğünü bilmiyorsundur. Bana bak, ben senin gibi şerefsizleri çok iyi bilirim. Ama karşılarına geçtiklerimde de onlar beni iyi bilir. Beni unutmayacaksın kaptan. Beyefendi, arabanızı çekmezseniz şimdi ben çektiriyorum. Beni unutmayacaksın. Merak etme derdim sen değilsin. Mehmet'in sırası derdim Mehmet. Ben ne bileyim üstüme alındım. Feriha. Ben o çeyizli kızın dükkanına gittim. Aa. Kavga etmediniz inşallah. Yok ben ne kavga edeceğim onunla. Mehmet kıza yüzük takmış. Söz yüzüğü. Şimdi babana söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü. Ve söyleyeceğim gidecek Mehmet'in önüne dikilecek. Mehmet'in de kara inadını biliyorsun. Kız bu sefer kıymete binecek. Ben de öyle hiç görmemiş gibi yaptım. Hiç kıymet vermemiş gibi. Bak şimdi namazı kılacak. Kalkacak, gelecek, şuraya oturacak, pencerenin önüne başlayacak Mehmet'i beklemeye. Aa, bismillah. Estağfurullah. Ay. Alo. Ha Hatice abla. Ne? Ana. Dur, dur, dur ya. Dur abla, sakin ol. Dur ya. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ay, aa. Ne oldu Zehra? Ay. Ay kaçmış. Kim? Ne? Enişten. Ay abla ben veriyorum Rıza'yı. Ay ay ay ağlama abla dur. Veriyorum veriyorum. Gel ki Rıza gel gel. Anne nereye kaçmış enişte ya? Kız Hatice kaçmış. ne oldu? Ne? <gülüyor> Anne nereye kaçmış adam? Kız enişte karıya kaçmış. <gülüyor> ben, ben hemen geliyorum. Tamam tamam. <Gülüyor> Ay 
Mehmet? Sen şimdi bana mı kaçtın? Seher, zaten kafam bozuk. Dalga geçme. Ya tamam. Biraz neşelen diye söyledim. Hem bu kadar özleyeceksen annenleri zaten hiç durma benim yanımda. Ya senin yanımda olmasan ben yaşayabilir miyim artık? O zaman yaşa Mehmet. Hep yanında durmanın bir yolunu bul. başımıza gelenlere bak. Utanmaz adam, utanmaz Rıza. Rıza ne diyeceğim? Hakikaten kadın 20 yaşında mıymış? Ne bileyim ben be Zehra? E ama bak ne diyeceğim ya? Böyle apar topur da olmuyor ki keşke sabahı bekleseydi. Yok yok. Ben hemen gideyim. Yarın sabah orada olurum. Sen de Mehmet'i ara. Neredeyse kalksın gelsin, başınızda dursun. Ee, ben birkaç gün kalır, Ömer'i de alır dönerim. Heh. Tamam mı? Hadi kalın sağlıcakla. Haydi canım, dikkatli Hadi. ol. Tamam. Hadi, Allah'a emanet olun. Ver, ver, ver. ver. Ee, aramam. Mehmet diyeceğim. Yarın bir programın var mı? Özel bir şey yok. Niye sordun? Ünal Sarrafoğlu. Bilse davet etti bizi yemeğe. Orayı sevmiyorum. Çok gürültülü. Tarzım değil biliyorsun. Öğle yemeği sanem. Katılmak zorunda mıyım? Değilsin tabii. Ama neden katılmayacaksın anlamadım. Lütfen bir daha düşün Haldun. Cansu'nun o adamın oğluna olan sağlıksız ilgisini çok iyi biliyorsun. Ya bunun ne boyutta olduğunu biliyorsun. Şimdi ona bu kadar yakınlaşması çok yanlış olacak. Cansu için endişelenmeni anlıyorum ve gerçekten takdir ediyorum sana. Ama bu kadar korkmak için hiçbir sebep yok. İş iştir. Yarın bana katılırsan çok memnun olurum. İyi geceler. Başa olabileceğimiz bir yere gidelim. Yapmam gereken şeyi yapacağım. Ve bunu yapıncaya kadar bu sevginin tadını çıkaracağım.
Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Cansu nereye gittiğimizi bilmiyor değil mi? Bu konuyu fazla abartıyorsun sen hem. Bana güven, kızımı tanıyorum. Bu takıntı yalnızca üniversite yüzünden oldu. Bütün bir sene evde oturunca böyle oldu. Okul bir başlasın, bütün takıntılarından kurtulacak kızım. Endişelenecek bir şey yok. Nereye böyle? Otele mi? Bir arkadaşımızla yemeğe çıkıyoruz. Sen ne yapacaksın? Ya ben Lara'ların butiğine gideceğim ya bugün. İkimiz de yalnızız da. Tülin'i görürsen selam söyle. Olur. Nereye gidiyoruz? Bir düşünelim. Sevgilim ikimiz için uzun ve yalnız tek bir gün istedi. O zaman uzağa gidiyoruz. <gülüyor> Çok uzağa değil. Bütün bir günü birbirimize ayırabileceğimiz kadar uzağa. Şu manyak kapıcılardan haber var mı? Yaz başında 30 bin yatırmışlardı. Geçen ay 1500 yatırdılar. Daha ses seda yok. Kafalarını duvara vuruyordur hıyar ağları. Borcu sileyim dedim, istemediler. Arada dürt. Bu borcu ödeyeceklerini hatırlat. Tabii efendim. Ha, birazdan Haldun gelecek. Aysun, hoş geldin. Bir yere kaybolma. Tamam. Emir'in arabasına çarpan çocuğun ailesi hakkında ne biliyorsun? Nereden çıktı bu soru? Muhasebe işlerimizi mi duydun? Ünal, sana bir soru sordum. Kuş kadar akılları olmayan garibanlar olduklarını biliyorum. Emir'den şikayetçi olduklarında ayaklarına gittim. Şikayetinizi geri alın, borcunuzu sileyim dedim. İstemediler, fakir. Ama gururlu aile. Para istemiyor. Hiçbiri istemiyor. Baba, odunların efendisi. Anne, toz bezi sultanı. Ama aklımdalar. Burunlarını sürteceğim. Aysun, bu konu neden ilgini çekti? Sadece oğlumun zarar görmesini istemiyorum, o kadar. Hem nasıl insanlarla muhatap olduğumuzu bilmek istiyorum. <gülüyor> muhatap olmak? Aysun'cum, yaşadıkların seni fazlasıyla hassaslaştırmış. Senin oğlun, zavallı bir kapıcı ailesiyle elinin kenarıyla bile muhatap olmaz. Zehra ablacığım bırak, sen yaralı bir kadınsın, bu işler sana yakışır mı bundan sonra? Ya niye yakışmasın, bırak Allah aşkına çöpüm ben de küçük. Aman Zehra ablacığım, bak Seddi'yle gidişim daha burada dün gibi gözümün önünde ha. Valla tüylerim ürperiyor. Ay Zehra abla, benim de kabuslarıma giriyor biliyor musun? Böyle o dere tımarhaneden filan kaçmış. Hii, abav! Ay Allah yazdıysa boksun. Gir filan bırak, Allah aşkına işim gücüm var benim saçma sapan konuşma böyle ya. Ay Zehra abla, bir dakika. O zaman ben şu çöpü atayım, madem gidiyorsun. <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Ha Zehra abla! Ney? Ee, evde yapılacak iş falan varsa sen bana haber et, ben hemen gelip yaparım ha. Oldu, Hasan. Vah vah, kurşun yarası bu kadının huyunu da değiştirdi ha, zavallı. Neyse.
Ünal, bana sebebini sorma. Çünkü sana anlatabileceğim hiçbir şey yok. Sadece bunu söylemekten nefret ediyorum ama... ...sen Emir'in hayatına benden daha fazla yakınsın. Onun hayatında neler oluyor? Benden daha iyi görebilirsin. Aysun, neden bildiklerini söyleyip ikimizi de bu ızdıraptan kurtarmıyorsun ha? Sadece ona daha yakından bakman gerekiyor. Sana ihtiyacı olabilir. Aysun, sende bir şey var. Evet. Mesela ne söylediğimle değil, ne söylemediğimle ilgilenen bir eski kocam var. Hiç rahatsız olma. Arabamı getirsinler. Ben gidiyorum. Haldun'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Ünal. Aa sen gitmedin mi? Ee, siz tanışıyor musunuz? Eski eşim Aysun. Ee, Haldun Bey. Memnun oldum. Eşi Sanem Hanım. Sanem Hanım. Biz bir ortaklık yapmak üzereyiz. Aysun da gidiyordu. Sen bizimle kalmazsın değil mi? Aslında... ...size katılmayı çok isterim. Ay anam biraz önce topladım şuraya bak ya. Şu hale bak. Niye? Kolay gelsin. Sağ olun. Birine mi baksınız? Ee, Zehra Hanım sizsiniz değil mi? Benim. Memnun oldum ben Safi. Ay kusura bakmayın ellerimde kirli biraz ama. Ee, size bir iş teklifim var. İş? Evet, benim evim var. Aslında çok uzak değil. Ee, benim de çalışmanızı istiyorum. Çalışma mı? Aa, e, siz nereden duydunuz benim adımı? Rümeysa Hanım bizim çok yakın. O söyledi bana. Siz yardım eder dedi. Rümeysa Hanım, ben orada çok uzun çalıştım. O hiç sizi görmedi. Eskiden tanıyorum, çok eskiden. Anladım, evet. Nasıl onlar ya böyle bir ecnebi memleketine gittiler, ne yaptılar? Arayamıyorum da telefon pahalı diye. E, yerleştiler, iyiler. E, haftada iki gün gelseniz diyorum. Ay bakın ben e, şimdi Rümeysa Hanım araya girince şey oldum, kafam karıştı ya. Ben çalışmıyorum artık. Ama isterseniz ben bir iki arkadaşımı şey yapabilirim. Haftada iki gün ama tüm haftalık öderim. Kim olsaydı? Lütfen bir düşünün siz. Bu da bir adresim var benim. Siz bir düşünün lütfen. Ben sizi bekliyorum. İyi günler. İyi, iyi günler. Çok geçmiş olsun Aysun Hanım. Atlattınız. Şimdi iyisiniz ya. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Hastalığımı oğullarımın sevgi sayesinde atlattığıma inanıyorum. Özellikle büyük oğlum Emir destek ve moral kaynağımdı. O süreci iyi bilirim. İlk eşimi. Yani kızımın annesini... 
Kanserden kaybettim. Çok üzüldüm. Sanem Hanım. Kızınızın... ...adı neydi? Cansu. Cansu. Sana? Ya ben kendimi iyi hissetmiyorum. Senin neyin var? Başım tuttu. Migrenim var da. Haldun kalkabilir miyiz lütfen? Hastaneye çok yakınız. İsterseniz... Gerek yok. Biraz dinleneceğim sadece. Kusura bakmayın ne olur. Sanem Hanım, isterseniz lavaboya kadar size eşlik edeyim. Eteğinizin bir çaresine bakarız. Peki. Feriha'nın annesi. İğrenç oyunun bir parçasısınız bilmiyorum. Umrumda da değil. Oğlumdan uzak durun Sanem Hanım. Eğer kaybedecek bir şeyiniz varsa... ...oğlumdan uzak durun. Bugünü hiç unutmayan mıymış? Hiç unutmayacağız. Selam. Ne haber? Hoş geldin. Ne haber? İyiyim de. Sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. E buraya kadar geldiğine göre yardımımıza ihtiyacım var herhalde. <gülüyor> Emir'i biliyorsun. Onun doğum günü için özel bir şeyler istiyorum. Ama geç kaldığım için hazır bir şeyler bakacağım. Bizim hazırlığımız da özeldir canım. Merak etme. <gülüyor> Bak bu tam senlik. Deni istersen. Lara. Şöyle bir oturur musun? Seninle konuşmam lazım. Ya ne oluyor sana? Emir'le kaza geçirdikten sonra beni en hızlı toparlayan kişi sendin. Şimdi bir şeyim yok havalarını bırak. Bırak da toparlayayım seni. Yardım edeyim. Dağılan ben değilim anne. Ailem. Tamam. Haklısın. Aile bu. Dağılır. Toparlanır. Ama bak. Kızabileceğim bir baban var. Keşke benim de kızabileceğim bir babam olsaydı. Bunu o kadar çok isterdim ki. Keşke olmasaydı. Onu... ...öyle görünce... ...evet... ...konuyu bir daha açmamak üzere kapattığımıza göre... ...hadi seni giydirelim. Ya ben sana artık hiçbir şey demiyorum Feyyaz. Sen o karını da al. Ya, ya böyle değil memlekette dünya turuna falan çıkın tamam mı? E tabii döndüğün zaman beni yerinde bulacak mısın bakalım? 
Gül sen gül. Gül. Mehmet bana evlenme teklif etti. Evleniyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Açmıyor musun? Bıktım halamın dırdırından. Ya evde yetmiyor, bir de telefondan yetişiyor. Ne oldu ki? Aman eninde sonunda öğreneceksin zaten. Ben de günlerdir sana nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Söylesene kızım. Biz gidiyoruz Mehmet. Almanya'ya. Ya bizim orada uzaktan akrabalarımız var. E burada Feyyaz abiye yük oluyoruz, bir başımızdayız. O yüzden halam karar verdi, gidiyoruz. Ya nasıl gidiyorsun ya beni böyle bırakıp? E ben de kaç zamandır halamı seninle susturuyorum Mehmet ama artık susmuyor. Yani bir şey olacağı yok, sizin sonunuz yok diyor. E tabii üç aydır söz yüzünden bir gıdım öteye gidemediğimiz için ben de bir şey diyemiyorum. Ya Seher. E haksız mı Mehmet? Yani ne diyeyim ki? Ben Mehmet'i bekleyeceğim diyemiyorum. E bu durumları biliyorsun, annenlerle olan durumları. Buna rağmen nasıl diyeyim? Hadi Sami inat etme de eve doktor çağırayım. İstemiyorum gerçekten. Baba. Ben biraz uzanayım. Ne oldu? Migren krizi. Benim otele dönmem gerekiyor. Tamam ben kalırım. Tamam. İlaçlara fayda etmezse bana haber ver kızım. Sen merak etme. Senle araya gitmeyecek miydin? Yok ya, özel bir şey yapmayacaktık. Önemli değil. Ben ilaçlarımı aldım. Hiçbir şeyim yok. Sen git lütfen. Ya yok, yarın giderim. Ne olacak? Cansu, hadi. Emin misin? Hı hı. Gerçekten sadece senin giyebileceğin bir elbise oldu. <gülüyor> Merlin Monroe, Kennedy'nin doğum günü için elbise hazırlatırken... ...modacısına sadece Merlin Monroe'nun giyebileceği bir elbise istiyorum demiş. <gülüyor> Böyle de iddialıyım. E, Misarif oğlu Kennedy oluyor. <gülüyor> Allah sonsuza benzetmesin derdim ama sen sanırım hala yalnızsın. Yalnızım. Evet. Bu arada Emir'in doğum gününe seni de bekliyorum. Hiç sanmıyorum. Eğlence kafasında değilim. Aa olmaz öyle. Hem en zor günde sen beni defile için zorlamıştın. Şimdi sıra bende. Geliyorsun. Görüşürüz. Bay bay. Pardon.
Ne haber? Ya az önce ben bir kızla çarpıştım ya. Sarışın da hani. Ben o kızı bir yerden tanıyorum ama nereden acaba? Seni kaybetmeyi nasıl göze alacağım? Bence yeşil tam senin rengin. Ama beyaz da olabilir. Neyse annemin fikrini alırız. Cansu. Hatırladım. Hatırladım. O kız Emir'in beraber kaza yaptığı kız değil mi? Hande Gezgin. Ee? Ne eğesi tanıyorsun işte. Cansu buraya onlarca insan geliyor. Ya anlamıyorum Lara niye saklıyorsun ki? O zaman arkadaşım demiştin. Ya tamam tanıyorum. Annem annesinin de arkadaşı bu kadar. Yakın arkadaşım falan değil. Ya ne yapabilirim ki bu durumda? Koray, Hande, ya biliyor musun? Aslında Emine sadece bir arkadaşlık mesafedeyim ama olmuyor işte. Aşamıyorum bir türlü o mesafeyi. Hoş geldin Senem. Merhaba. Kusura bakma ne olur çok az bir işim kaldı bitiriyorum. Levent ben seninle konuşmak istiyorum. Ama sen hiçbir şey söyleme tamam mı? Sadece dinle. Peki. Ben seni istiyorum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Ben boşanmak istiyorum. Yeni bir hayat istiyorum. İyiymiş. Neyi ver misin biraz? Boşanmak istiyorsun. Yeni bir hayat istiyorsun. Ama o hayat bu hayat değil sana. Yapamazsın, olmaz. Yapamayız. Hangisi Levent? Ben mi yapamam, biz mi yapamayız? Biz beraber aynı hayatı yaşayamayız sana. Burada bu teknede yaşayamayacağımı mı düşünüyorsun? Pelin mi yaşayamaz diyorsun? Bak ne bizim hayatımız ne de kızının hayatı şakaya gelmez sana. Bunu anla. Bu sen mi söylüyorsun? Hiçbir şey ciddiye almayan sen. Yanılıyorsun sana. Ben yaşadığım hayatı ciddiye alırım. Hayatıma konuk olabilirsin. Ama biz seninle aynı hayatı yaşayamayız sana. Olmaz. Yapamayız. Sen benim hayatımda gördüğüm en kibirli adamsın Levent. Kibirli ve korkak. Sen 
Ne sanmıştım ki? Senin olmayacak. Aptal. Niye uyandırmadın? Tadını çıkarttım. Seni izledim. Saat kaç oldu? Deniz taksi aramış. Açmadım. Bugün gerçekten bitmemeli. Tahmin ettiğimizden uzun sürecek. Yalvarma, sana ne giyeceğimi göstermeyeceğim. <gülüyor> Gelinlik mi saklıyorsun, evleniyor muyuz? <gülüyor> Yok artık. Emir'in doğum günü için elbise aldım. Ha. Emir için yani, benim için değil. Koray ne oluyor sana? Sen sana ne oluyor ya? Ne yaptın sevgilim anne? Hı? Lanet olsun İstanbul'a döndük. Emir'e döndük. Hande geri mi döndü? Ya sen ne saçmalıyorsun? Doğum günü için dedim. Yapma bunu be kızım. Ben biliyorum o Emir demeleri. Ben biliyorum o doğum günü demeleri. Ben o Hande'yi ezbere biliyorum. Sen kıskanıyorsun. Aylar önce aptal gece. Emir'e gittiğimde söylediklerimi duyduğun için bana böyle davranıyorsun. Sarhoştum. Saçmalıyordum. Artık böyle davranmayı bırak Koray. Aş artık kendini yeter. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi anne? Gerçekten. Beni aptal yerine koymaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin değil mi? O aptal gecede duyduklarım benim umurumda bile değil anne. Ne duydum ben o gece? Bilmediğim ne duydum anne? Duymasaydım bilmiyor muydum Emir'e karşı senin neler hissettiğin? Hı? Ben yıllarca bununla yaşadım anne. Şimdi sadece ezberlediğim hayata dönmek istemiyorum. Zehra abla. He canım. Altın yükselmiş diyorlar duydun mu? Öyle mi? He he. Ama yine bozdururken insan ciğerine dokunuyor ha. Sağ olasın. Afiyet olsun canım. Ah, ah, iş görse gam yemeyeceğim. Para pul olmuş. Onu kapat, bunu kapat. Yine elde kalmadı. Biliyorsun işler de eskisi gibi değil artık. Öyle her hafta düzenli alan kalmadı. 15 günde bir o da zorla. Ya yat da kal sen dua et anacığım haline. Ya ben ne yapayım? Aylarca kaldım o hastanede. Elimde olan evler de gitti. Nankör meslek bizimkisi Zehra abla. Çok nankör. Ya bak, yani şimdi gücüm kuvvetim yerinde rıza izin vermiyor. Ya elime gelen evlere de yol veriyorum. Yol verme Zehra abla, bana ver. Gülfit abla, He. bir kadın geldi, adı Sofi. Böyle Türk gibi de, ejnebi gibi sanki. Kadın Rümeysa Hanımlardan beni duymuş da... ...ille gel diyor bana haftada iki gün ama tam haftalık vereceğim diyor. 
Abo, ben böyle şey duymadım şimdiye kadar ha. Zehra abla, burun kıvırma sen buna. Allah'ın gücüne gider vallaha. Ya ben de öyle düşünüyorum da. Ama işte Rıza kızıyor. Bakacağız artık. Bakayım. Verecek cevabın olmadığı zaman hep aynı taktikti bende. Duyguları bir gecede yok edemezsin. Üç gecede de. Bazen üç ayda da. Duyguları oldukları yerden alıp... ...yerine yenilerini koyamazsın. Ama ben dinliyorum. Ve denemekten de çok mutluyum. Seni sevmeyi. Beni sevmeni. Ben bunları çok seviyorum. Hadi bana müsaade Zehra abla. Kalkıyor musun? Ehehli deyim ben. Ha. Haydi. Ha, Zehra abla, He. eğer sen o işe gitmeyeceksen Ejde bir kadına beni söyle ben gideyim. Ya dedim ama kadın yani titizlerden herhalde Rümeysan'dan bir beni öğrenmiş ille de beni istiyor. Vallahi kısmet ayağına kadar geliyor seni tepikliyorsun ha. Hadi bana müsaade. Haydi güle güle yine gel Gülfida. Tamam tamam olur. Haydi. Efendim Feriha. Alo anne. Ben gece geleceğim. Nasıl gece geleceğim? Ne demek gece geleceğim ya? Aa sen çok oldun ama ha. Vallahi çok oldun. Anne çok mutluyum ya. Bırak hep böyle olacaksın. Hiç bitmeyecek sanayım. Ama bitecek Feriha. Bitecek. İstanbul'a hiç uzaktan bakmamıştım. Ne kadar parlak. Fırıl fırıl. Bazen uzaktan bakmak iyi geliyor değil mi? Uzaktan bakınca gerçeği görmüyorsun ki. Bu mu yani İstanbul? İnsan ışıklara bakınca... ...içinde hiçbir kötülük olamazmış gibi geliyor. Böyle bir güzelliğin içinde mutsuzluğa yer yok. Olmamalı da. Gözlerin hep benim göremediğim bir yerlere bakıyor sanki. Kimseye güvenemiyorsun değil mi? Bazen sana söylüyorum ya. Yanımdayken bile kaçıyorsun. Ben kendimden bile kaçtım. Sadece senden kaçmadım. Bir 
bizim yaşadığımız şey gördüklerine benzemeyecek. Çünkü bir tek benden kaçmana gerek yok. Bana güveneceksin. Bir gün bana evet diyeceksin. Seni öylesine buldum ki. Öylesine kendimden fazla. Yalnız sensin. Gölgesiz ayrılma hocasının yanında. Akların ortasında karan, karaların ortasında akın. Öylesine istedim ki seni. Senden önce. Öylesine her şeyin içinde, dışında. Özlemir Asaf. Benim de tanımadığım bir emir var yani. Birbirimizi tanıyacak çok uzun zamanımız var. Hiç dönmek istemiyorum. Dönmeyelim. Sadece evet de. Hemen şimdi geri dönelim. Adadan bir ev alırız. Okula vapurla gider geliriz. Feriha bana evet dersen her yerde her şeyi buluruz. Sadece ikimiz evet de. Bir gün Emir. Bir gün. Nereye kızım? Sana ne? Neymiş abi bakayım? Aa! Pasta! Doğum günü için yaptım arkadaşıma. İyi be yemedik. Şişt, bana bak. Böyle ev partisi falan değil değil mi? Aman senle mi uğraşacağım be? Otobüsü kaçırıyorum. Konuşmamız lazım anne. Konuşmamız lazım. He? Konuşturacak mısın beni? He? Konuşturacak mısın beni? Haklısın anne. Seninle konuşamayacağız bunu. Babamla. Baban yok. Köye gitti. Köye mi gitti? Ömer almaya mı gitti? Enişten karıya kaçmış, halanı getirmeye gitti. Ne demek ya? Bana niye haber vermediniz? Ne olacaktı? Köye mi gidecektin sözünü bırakıp? Babam biliyor mu şeyi? Şeyi? Ha? Şeyi? Baban hiçbir şey bilmiyor. Söylemedim. Oğlumuz gizli kapaklı sözler vermiş demedim. Ben o yüzüğü görmedim Mehmet. Ben o yüzüğü görmedim. O görmediğin yüzük parmağımdı anne.
İşte o kutlu gün geldi. Seni duyamıyorum. Vay. Hemen anladığına göre haberin var yani. Doğru söyle yoksa Emir Sarrafoğlu'nun doğum gününe davetli misin? Hiç ilgilenmiyorum Cansu. Acaba Hilis'te mi kutlayacaklar? Yeter artık katlanamıyorum Cansu. Ay ne var ya? Hayal kurmak da mı yasak? Tanımıyorsun, davetli değilsin ama alacağın hediyenin hayalini kuruyorsun öyle mi? <gülüyor> Sanki gidecekmiş gibi. Bilmem. Belki de giderim. Davetsiz misafir olarak. Ama tabii Hilis'te ise. Cansu bu kadar da fazla artık. Ya sen neden bahsediyorsun? Yine kendini kaybediyorsun değil mi? Yine. Ne oluyor ya? Geyik yapıyordum sadece. Ya davet edilmediğim yere, tanışmadığım insanların yanına gideceğimi gerçekten nasıl düşünebilirsin? Bu kadar mı kendimi kaybettim? Ben artık eve gideyim. Sonra görüşürüz. İyi günler. Sana da canım. Ee, özür dilerim Cansu ben... Öyle konuştuğunu duyunca birden yine başa dönüyoruz zannettim. Ondan endişelendim. Kusura bakma. Ben babama gidiyorum. Daha önce kimse bana pasta yapmamıştı. Seni çok seviyorum. Pardon Emir Bey. Çok affedersiniz. Hayranımız var galiba. Ee, Cansu ben. <gülüyor> Haldun'cum, kızın sağlam gece kuşlarından sanırım. Ee, hayır, aslında Cansu pek çıkmaz. Çıkacaksak ailecek çıkarız. Birkaç kez Hilse'yle beraber gelmiştik. Ama, ama ben Hilse'yi çok seviyorum. İstanbul'da en sevdiğim kulüp. Tek yani. <gülüyor> Süper. O zaman burada oğlumun yardımcısı kim olacak? Bulduk bile. Yakında Cansu'nun okulu başlayacak. Buna vakti olacağını pek sanmıyorum. Aa, okulun karşısında boynumuz kıldan ince. O halde okul açılmadan önce seni hisse bekliyorum. Orijinal yerimize. Ya, bugün hep birlikte şu kutlama yemeğini mi yesek? Aslında bugün... Bugün oğlunuzun doğum günü. Yunan ben seni geçireyim. Cansu sen de bir içeri bak bakalım. Dekorasyonu beğenecek misin? Tamam. Bu akşam emirler hisse toplanıyor. Birkaç arkadaş gürültü patırtı filan. Senin kızı da davet etseydi. Gelemez. Zaten misafir var.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük sürprizden senin de haberin vardı herhalde Sanem Hanım. Ay Ünal Sarrafoğlu bana ne kadar yakın davrandı inanamazsın. Ünal Sarrafoğlu'yla tanıştırdın. Ee, yarın da Emir'le tanıştırırsın. Merak etme. Cansu'yu oteldeki hayattan uzak tutacağım. Üniversiteye başladığında bu takıntıya zaman harcamasını istemiyorum. İnşallah yapabilirsin Haldun. Keşke en başında beni dinleseydin. Sana ben de kendi önlemlerimi alıyorum. Bu akşam Emir Sarrafoğlu için bir doğum günü partisi varmış liste. Ünal az kalsın Cansu'yu da davet edecekti. Son anda engelledim. Ünal Sarrafoğlu, Emir, Cansu. <gülüyor> bir mola verelim mi artık? Bir mola. Sadece ikimiz için bir hafta sonu molası. Canımızın istediği her yere gidelim. Yani valiz bile hazırlamadan. Hemen şimdi çıkalım. Hadi lütfen Haldun. Ne olur Haldun. Ne oldu yine kapandın odayı? Beğendin mi onun pastayı? Beğendi. Anne, ne? bir şey soracağım. Yok yok. Sakın. Pastanı da yaptın götür. Sakın öyle parti falan deme bana ha. Bak şimdi çöpe çıkacağım. Sonra sana o sevdiğim patates börekten yapacağım. Akşama da sevdiğimiz diziyi otur izleriz. Hem de yeriz. Oldu mu? Ha? Aferin. Aferin. Bak lütfen Nara bu benim için çok önemli. Ya sen yine manyağa bağladın Cansu. Emi Sarrafoğlu'nun doğum günü nasıl için bu kadar önemli olur ya? Hı, davetli bile değilsin. Davetliyim. Sayılırım yani. Ya bak anlatacağım ama bu gece oraya tek başıma gidemem lütfen Nara ya. İyiyim o zaman ikna et beni. Tamam. Ya bu gece orada olmalıyım işte. Neden deme ya. Biliyorum işte, hissediyorum. Orada olmalıyım. Hissediyorum. Ben de daha fazla burada olmamalıyım. Sen iyice sıyırdın ya, bay. Ya ama bir dakika Lara ya. Of. Efendim baba. Yo ben iyiyim. Siz keyfinize bakın. Tamam bay.
Evet burada tam karşımda. Güven bana. Ona reddedemeyeceği bir teklif yaptım. Onu sana getireceğim. İyi akşamlar. İsminiz neydi hanımefendi? Cansu İlhanlı. Lisede isminiz yok hanımefendi. Ünal Bey unuttu herhalde. Ben Haldun İlhanlı'nın kızıyım. Bir Haldun İlhanlı'nın kızı geldi. Peki efendim. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. 